No cóż, no w sobotę podjęliśmy decyzję, że chcemy pomóc i rzuciliśmy na Facebooka. To jest chętny, żeby też pomógł. W się puszczamy autokar i ludzi chętnie to chce jechać. Wsiada, jedzie i tak samo chcemy ludzi przywieźć z Ukrainy tutaj. Jedzie też pan tutaj z nami, który też tam organizuje, też gdzieś no, rzucił na grupę, żeby nie, no, nie wracać z pustym autokarem, tak? Czyli osoby, które z, z granicy chcą się przedostać jakby na zachód Polski, e, będą mogły wsiąść i przyjechać z wami? Dokładnie, tak. Mogą przyjechać. E, ludzie nam się tutaj zaoferowali z numerami telefonów, że jest kilka miejsc, e, gdzie ktoś chce przyjąć uchodźców. Każdy e, uchodźca posiadający status uchodźcy, może z takiej darmowej pomocy medycznej skorzystać. Aby to mogło się wydarzyć, taka osoba musi posiadać stempel ze Straży Granicznej po przekroczeniu granicy, stempel w paszporcie, bądź specjalne zaświadczenie o statusie uchodźcy też z, po, przekroczeniu, z, po przekroczeniu granicy. Mamy lekarzy z Ukrainy, mamy również obsługę obcojęzyczną ukraińską. Od lat leczymy Ukraińców, są naszymi pacjentami. Chcemy, żeby czuli się tutaj dobrze, szczególnie w tym trudnym czasie. Cały czas szukamy lekarzy, osób związanych z medycyną, pielęgniarek, którzy mogliby w formie wolontariatu wspomóc nas, bo nie ukrywamy, że zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże. Zaproszę do Medieraju wszystkich bieżęców, jakie przesiekli granicę 24 lutego. Для отримання безкоштовної медичної допомоги в Медіраю маємо українського лікаря, який з задоволенням надасть допомогу всім, хто потребує.